how to make a simple logo in Photoshop? This is how we can talk about today. Hello there! Thank you for checking out this video. If you want to learn about Photoshop, this is the best fit for you. In a today lesson, pag-uusapan natin paano ba gumawa ng logo gamit ang Photoshop. And also, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips kung how your logo become more effective. So, don't forget to like and subscribe to my channel para ma-notify kayo sa susunod ko pang ilalason. Okay. From this page, you will see a quick overview of our today discussion. First, know the concept of branding identity. Next, five tips on how your logo become effective. And last, make a simple logo using a basic shapes in a Photoshop. So, let's start. What is a branding identity? Branding identity it is a visible element of a brand such as a color, design, and logo that identify and distinguish the brand in a consumer minds. Ayo, sa inyo yung five tips ng kung paano magiging effective yung mismo gagawin nating logo. Tip number one. Know the brand. Before na gumawa ka ng logo, make sure na you should know the needs na kung anong klaseng brand ang gusto mong ipahiwatig sa mga viewers mo. Dahil sa business, ina-apply din nila sa logo yung pinakamagiging markings para madaling manotis yung mga viewer or yung na mga audience mo. Keep this in mind that the logo must reach in a particular set of people, which is the target market and target customers. Tip number two, reflects the nature of business. Kapag gagawa ka ng logo, kailangan nang i-reflex mo yun sa magiging business mo or kung ano ang gusto mong ipaalam sa mga tao. Kasi once na una nila nakita yung mismong logo mo, iisipin na nila agad na kung saan yung purpose na. Ayun ang gusto mong ipakita sa kanila. So, for example, um, yung nagtitinda ng mga pizza. So, may kita mo pa lang dun sa logo mo, may mga symbolize na ng mga pizza. So, unang tingin mo dun sa mismong logo nila is, nagbebenta sila ng mismong pizza. Ganon kahalaga na magkaroon ng logo na dapat i-reflect mo yun dun mismo sa nature ng business mo. Tips number 3. Use a perfect color combination. Sa paggawa ng logo, pinaka-importante din na maglagay ng kulay kasi Dito natin makikita kung ano yung sinisimbolize dun sa mismong magiging logo mo na gusto mo ipahiwatig sa mismo mga viewers o sa mga customers mo. Tips number 4. Pick fonts carefully. Sa pagpili ng fonts, dapat, dapat maging careful tayo kasi sa bawat font types, may mga ibig sabihin yan kung saan siya purpose na gagamitin. So, sa una, kapag galagay kayo ng font sa mismo logo nyo, kailangan madali siyang basahin at madali din siyang makita kapag nasa malayo ka. So, ganun yung pinaka pagpipili ka ng mismong fonts dun mismo sa gagamitin mong logo. And then next, Tips number 5. Keep it simple. Pinaka tips ko, kailangan malinaw, madaling makita sa mata, at saka madaling i-design. Kasi kapag yung mismo logo mo is sobrang madaming pasikot-sikot na design, mahir mahihirapan ka na ilagay yun sa mga products mo.
Here are the eight sample logo. So, dito ko na po tatapusin yung ating video. So, etong part ng video na to is magkakaroon pa po ng part 2. So, antabayanan nyo po yan. So, don't forget to like, subscribe, and also hit the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod ko pang ilalason. Music